हेलो बच्चों क्या हाल चाल दिस इज ऑपी गुप्ता योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ केस स्टडी फॉर क्लास ट्वेल्थ इन विच वी आर डूइंग चैप्टर वाइज केस स्टडी टाइप क्वेश्चन तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है आज बेसिकली हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं है ना बहुत यूनिक टॉपिक चलिए जरा स्टार्ट करते हैं ठीक है बच्चों तो ये रहा आपका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर मैंने केस स्टडी लिया हुआ है क्या बोला गया है बच्चों पढ़ते हैं ध्यान से हर साली राइड हर कार एट दिस स्पीड सी हैज टू स्पेंड रुपीज टू पर किलोमीटर ऑन डीजल एंड इफ सी राइड इट एट एज फास्ट स्पीड ऑफ दिस मच द डीजल कॉस्ट विल इंक्रीज अच्छी बात है यानी अगर कम स्पीड से जाएगी तो इतना खर्चा आएगा एक किलोमीटर पे दो रुपए का और अगर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो खर्चा बढ़ जाएगा एक किलोमीटर पे फाइव रुपीज लगेंगे सी हैज रुपीज हंड्रेड टू स्पेंड ऑन डीजल यानी सिर्फ हंड्रेड रुपीज है उसके पास डीजल पे खर्च करने के लिए लेट शी ट्रेवल्स एक्स किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ दिस मच एंड वाई किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ दिस मच The फिजिबल रीजन फॉर द एल पी पी इज शोवन हेयर यहां पर आपको फिजिबल रीजन बनाकर दे दिया गया है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखो फिजिबल रीजन अगर यहां पर दिख रहा है तो हो सकता है मुझे कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़े हो सकता है मुझे यहां पर कंस्टेंट बनाने की जरूरत ना पड़े और अगर कंस्टेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब ये फॉर्मुलेशन ऑफ एल पी पी वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा मतलब ये वेरी मच इन द सिलेबस है और फिलहाल ये केस स्टडी भी है ठीक है चलते हैं जरा आगे कैसे क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं वन बाय वन तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एच शो वन इन द फिगर यानी यहां पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पॉइंट बी बना हुआ है मुझे पॉइंट बी निकालने के लिए बोला गया है चलो काम शुरू करते हैं जैसे ही मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड बोलता हूं और अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे फाइव वाई कैंसल होगा एट एक्स माइनस टू एक्स यानी सिक्स एक्स नाउ दैट विल बी इक्वल टू टू हंड्रेड माइनस हंड्रेड यानी हंड्रेड आ जाएगा मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों फिफ्टी अपॉन थ्री एक बार चेक करो ठीक है एक्स की वैल्यू आ गई है तो वाई क्या आएगा बच्चों हंड्रेड माइनस टू एक्स मतलब हंड्रेड अपॉन थ्री और पूरे के नीचे वन बाई फाइव आई होप यू गॉट इट कि मैंने एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दी है समझे बच्चों क्लियर है इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 300 हंड्रेड माइनस हंड्रेड यानी 200 200 और यहां बाहर वन अपॉन फाइव है मतलब ये क्या बन जाएगा आपका 200 हंड्रेड अपॉन फाइव यानी 40 अपॉन थ्री तो एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 50 बाय थ्री कोमा फोर्टी बाय थ्री बात समझ आ रही है सभी को क्वेश्चन नंबर 46 में ये चीज कहां पर गिवन है इसको चेक कर लेते हैं जरा तो 46 का कौन सा ऑप्शन 50 बाई थ्री कोमा फोर्टी बाई थ्री यानी ऑप्शन बी को चेक कर सकते हो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जरा 47th क्वेश्चन में द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन शो वन इन द अबोग्राफ देखो कॉर्नर पॉइंट में पॉइंट बी तो था अगर आपको याद हो है ना तो पॉइंट बी का मतलब 50 बाई थ्री कोमा फोर्टी बाई थ्री अब ये चीज मुझे बेसिकली सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रही है आप एक बार चेक कर लो ना यहां पर देखो 50 बाई थ्री और ये 40 बाई थ्री यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है ना आप चेक कर पा रहे होंगे ठीक है अब पॉइंट ए कुछ भी हो पॉइंट सी कुछ भी हो मुझे ऐसा ऑप्शन डी में ही दिख रहा है समझे तो ऑप्शन डी को मैं मार्क तो कर सकता हूं लेकिन चलिए मैं आपको निकालना सिखाता हूं बाकी बचे हुए कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर ये तो ओरिजन हुआ इसमें तो कोई डाउट नहीं है है ना अच्छा पॉइंट ए बेसिकली इस लाइन के ऊपर है यानी लाइन सेकंड के ऊपर है तो यहां पर अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट कर दूंगा क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ए है ना तो एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो जीरो कोमा यहां पर हंड्रेड अपॉन फाइव यानी जीरो कोमा ट्वेंटी ये पॉइंट ए आएगा ऐसे ही पॉइंट सी की बात करोगे तो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो आएगा और ये बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन पे है तो वाई की जगह जीरो यानी टू हंड्रेड अपॉन एट अब टू हंड्रेड अपॉन एट करोगे तो बेसिकली ये क्या बनेगा बच्चों ट्वेंटी फाइव यानी ये आपका पॉइंट सी आ गया यानी पच्चीस कोमा जीरो जीरो कोमा बीस और ये रहा ओरिजन और ये मैंने पॉइंट भी तो पहले निकाला ही हुआ है तो पच्चीस जीरो जीरो बीस एक बार आप चेक कर लो यहां पर पच्चीस जीरो जीरो बीस और ये रहा ओरिजन यानी ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन के लिए ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट की तरफ ये रहा क्वेश्चन फोर्टी
सुनना ध्यान से आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या आए थे बच्चों ये आपका ओरिजिन पॉइंट ए यानी जीरो कोमा बीस है ना और पॉइंट बी क्या था बच्चों फिफ्टी बाई थ्री कोमा फोर्टी बाई थ्री और पॉइंट सी क्या था जीरो कोमा पच्चीस नहीं बेटा पच्चीस कोमा जीरो एक सेकेंड यहां पर पच्चीस कोमा जीरो अपने ग्राफ में एक बार फिर से चेक कर लो ठीक है ना या फिर आपका मन करे तो यहां पर देख लो है ना तो कॉर्नर पॉइंट मैंने यहां पर भी निकाले हुए हैं तो ये मैंने कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जेड एट ए निकालो तो जेड एट ए निकालोगे तो जीरो प्लस बीस यानी बीस आएगा जेड एट बी निकालो जेड एट बी यानी फिफ्टी बाई थ्री प्लस फोर्टी बाई थ्री यानी नाइनटी बाई थ्री यानी थर्टी आ जाएगा जेड एट सी निकालो ट्वेंटी फाइव प्लस जीरो यानी ऐसे रह जाएगा जेड एट ओ निकालो यानी जीरो तो जेड की मैक्स वैल्यू ये रही बच्चों तो जेड की मैक्सिम वैल्यू कहां पर आने वाली है बच्चों तो पॉइंट बी यानी फिफ्टी बाई थ्री कोमा फोर्टी बाई थ्री यानी ऑप्शन ए को आप मार्क कर सकते हो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट में समझे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी में क्या पूछा हुआ है यहां पर बोला हुआ है इफ जेड इक्वल टू दिस विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन मैक्सिम वैल्यू ऑफ जेड यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कहां पर आएगी वो तो हमने 48 क्वेश्चन में निकाल लिया है ना अब ये क्या आएगी आपको ये बताना है तो बेसिकली इसका आंसर यहीं पर लिखा हुआ है यानी 30 यानी क्वेश्चन 48 से ही 49 बन जाएगा ऑप्शन ए को यहां पर आप मार्क कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा समझे बच्चो अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर फिफ्टी की तरफ चलते हैं तो यहां पर बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द करेक्ट सेट ऑफ द कंस्टेंट फॉर द गिवन ग्राफ बेसिकली ग्राफ की हेल्प से अब आपको कंस्टेंट लिखने के लिए बोल रहा है तो कैसे करोगे ये काम चलिए ग्राफ में आपके लिए यहां पर फिर से दिखा देता हूं मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े इसलिए ग्राफ मैंने यहीं पर लोकेट किया हुआ है ठीक है बच्चों अब सुनना ध्यान से यहां पर जो भी आपको शेडिंग रीजन दिख रहा है ना मतलब फिजिबल रीजन दिख रहा है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब देखो ये वाले कंस्टेंट तो आपको पक्का मिलेंगे इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब देखो अगर इनको वॉयलेट करता हुआ कोई कंस्टेंट दिख रहा हो तो उसको पहले ही मना कर दो अगर आप ऑप्शन सी में चेक करेंगे ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है यहां पर वाई लेस देन इक्वल टू जीरो कर दिया इसको पहले ही मना कर दो बाकी जगह पे तो ठीक है एक्स एंड वाई दोनों ही जीरो से बड़े हैं अब जरा यहां पर इस कंस्टेंट को देखो टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू हंड्रेड है ना तो इसको मुझे कंस्टेंट में चेंज करना है तो सुनना ध्यान से अगर इसको मुझे कंस्टेंट में चेंज करना हुआ तो इसका फिजिबल रीजन जो मुझे दिख रहा है वो बेसिकली ओरिजन की तरफ शेडिंग होता हुआ दिख रहा है मतलब ये कंडीशन ऐसे होनी चाहिए समझे सिमिलर एक्सप्लेनेशन आई विल गिव फॉर दिस इन है ना यानी जब इसको इन में चेंज करूंगा तो 8x एक्स प्लस इसके लिए भी मुझे फिजिबल रीजन ओरिजन की तरफ दिख रहा है मतलब इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा अब ऐसा मुझे यानी ऐसा और ऐसा ऐसा मुझे और ये भी चीज है ना तो ऐसा मुझे कहां पर दिख रहा है ऑप्शन ए में चेक कर सकते हो ऑप्शन ए में यही चीज आपको दिख रही होगी मतलब क्वेश्चन 50 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों बात समझ आई तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बी गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट थैंक यू